Hello, guys. How are you? Hello, can you hear me? Hi. I'm fine. Hello, hello, hello. Awesome. Hello. 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 How are you guys? Good. ¿Qué tal de lluvia? Está lloviendo por ahí. Acá no hay lluvia. No llueve. No llueve. Okay, awesome. No. ¿Y los demás? Eh, little lluvia. Ah, just a little. <laughs> All right. Little rain. Okay, good. And the others? Más o menos. O no mucho. All right, good. So now let me start. Okay, here we go. All right, guys. So here we go. I have a question for you today. All right. So the question for you today is what are your favorite hobbies? Your favorite hobby. And the answer is going to be my favorite hobbies are. Do you know the meaning of hobbies? ¿Saben qué significa? Hobbies. El hobby pasatiempo favorito. favorito. O favorito. Ajá, el pasatiempo, right? <ríe> También lo usamos así en español. <ríe> All right. So, your favorite hobby, su pasatiempo favorito. So, we start with uh, 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 Enzo. So, Enzo, what are your favorite hobbies? My favorite hobby are um, huh? uh, watch TV. <laughs> okay, watch TV and what else? Algo más? Or solo ver TV? Uh, um, drive, you know, huh? Ah, okay, drive. All right, good. Thank you, Enzo. And now... Hello. Thank you, thank you. And now, what about you, Juan Jose? Your your favorite hobbies? My favorite hobbies are play football. Okay. And what else? What else? Uh, what else? Uh -huh. uh, eating. Eating? <laughs> All right, good. <laughs> That's a good hobby. <laughs> All right. And what about you? Let me check. Dennis, what are your favorite hobbies? My favorite hobby is play soccer. Ah, only one? Solo uno? Ese es su único sí. hobby? Yes. Ah, okay, <laughs> all right. So now what about you, Reina? What are your favorite hobbies? My favorite hobbies are a series on Facebook. Ah, watch. En Facebook. Me gusta ver series. En Facebook, really? Sí. Ah, yes. Interesting. All right. Okay. Uh, and that's your only hobby? Es un único hobby? Yes. Yes. All right. Okay. So in that case, remember, en el caso de cuando son plurales, siempre utilizamos El R, y si solo es uno, ¿cómo diría? What is, is? Ajá. what, what is. is your favorite hobby? And in the answer, you are going to use the same, is. Ajá. My favorite hobby is, and is. then you mentioned the hobby. Uh -huh. mm, okay. okay, my okay. favorite, my favorite okay. hobbies is, uh -huh. that is on the Facebook. Okay, watch, watch series. Ajá, ver la serie. Ajá. All right, awesome. Thank you, Reina. And now here we go, Alberto. What are your favorite hobbies? Alberto? Ah, yo creo que va caminando. <laughs> okay. <clears throat> Can you hear me, Alberto? Yes, no. You're on mute. The microphone. Ahora sí. Yeah. Awesome. <laughs> uh -huh. um, my favorite is um, sleep. Sleep? <laughs> All right. Okay, good hobby. All right, thank you. And now, what about you, Gloria? Your favorite hobby? 
my favorite hobbies are <laughs> running, running, oh. running, and sleep. And I'm sleeping too. <laughs> okay, good. And what about okay. you? Sorry. Welcome. Someone has the <laughs> mismo hobby. <laughs> Your team. <laughs> okay, good. And now what about you? Let me check here. All right. Ah, Christian. The oyente, okay. And Fatima? Are you here? Yes, no. Maybe she's on the, in the meeting too. All right. Okay, guys. So thank you for sharing. And now here we go. Remember the requirements to be in the class. Okay. So I need cameras on all the time. Necesito verlos en la camarita. Okay. And then uh, siempre hay que tener la libreta. ¿verdad? So we can take notes. All right. Good. And now we are going to be uh, talking about how to use simple information questions, all right? So we are going to have a review about yesterday's class, okay? But now we are going to check the attendance. So here we go, you know what to do. So now we start with Alma Griselda Valladares. Are you here, Alma? Not here. Cristian Mateo Cruz. All right. I'm here, teacher, but it's not an event. I'm not a student. I'm not a student. All right. Don't worry. Thank you. Okay. So now, Denise Alexis Nolasco. Present. Edith Lisbeth Rogel. Enzo Antonio Martinez. I'm here. Fatima Tatiana Romero. Gloria Concepción Morales. I am here. Hugo Roberto Ortiz. Juan Alberto Clavel. Juan José Hernández. I am here. Carla Guadalupe Moreno. Carla Janet Portillo. María Emma Galvez. Marlene Abigail Dimas. Marlon Gabriel Linares, Moisés Enrique Salazar, no Moisés, Oscar Ignacio Cornejo, Priscila Ivette García, Reina Margarita Cortés, present, all right, René Eliseo Cortés, William Eduardo Guzmán. All right, so here we go. Now let me just check. Okay, so now here we go again. All right, and we are going to play a game right now. All right, here we go. Okay, so now vamos a hacer un pequeño review del día de ayer, right? So now. The first one, aha. Uh -huh. So we have here, as you can see, tenemos all the WH words, aha, uh -huh, to make questions. And then we have here the questions, all right? So we are going to match. Vamos a ver cuál corresponde a cuál. Mm -hmm. So now, for the first one, do, do you visit your grandparents so now you have to select which of these is the one for the first one uh -huh. ¿Cuál sería la primera? do you visit your grandparents how what? how which one huh? w -H -O. Yes, yes. Okay, aquí dice, visitas a tus abuelos. Es Hall Hofter, aquí. When? Ajá, ¿cuál sería? We can say. Three, three. We have when, how often. 
¿Cuál sería? How often when. or when? Three. Okay, right now is number three. And the others? How often? And the others? ¿Qué opinas? When or how often? Sería six wo. Who? No sé por qué, pero la imagen hace referencia. This one. Who? Visita tu grandpa. ¿Por qué parece una viejita? Yes, yes. ¿Qué significaba who? ¿Quién? Ajá, ¿quién era Gloria? ¿Qué significaba? ¿Quién? ¿Quién? Entonces, ¿tiene relación con mi pregunta? No quiero ver. ¿Cómo visita tus grandes tus abuelos? A tus abuelos. Ok, pero aquí dice. Bájale por. Tus habitas, tus abuelos. Ajá. Ajá, entonces, ¿cuál sería? Sería Ok. Ajá. Por ahí decía how often. Ajá, o when. How often do you visit your grandfather? Ok. Vamos a poner. ¿Qué significa? All right. And then, ajá, how often? ¿Qué tan a menudo? Ajá. And now this one, the next one. Do you sleep? When? Do you? Uh -huh. We have where, mm -hmm. how, mm -hmm. when, what, who, what time. Uh -huh. So, which one? Uh -huh. ¿Cuál de estas? Which one? When? 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 Are you when. sure? Okay, let's try. Uh -huh. When? Okay. When. And now, the next one. Mm -hmm. This one. Does she cook for? Uh -huh. She cook for? Does she cook for? Cocina ella para? Uh -huh. Which one? Es for, for. Ah. Uh -huh. Number four? Who? For, C. Sí. Okay. Uh. And the others? Do you agree? ¿Están de acuerdo que es cool? For. Sí. Un sí, aguado, pero sí. <laughs> okay. All right. Let's try. Oh. All right. And now the next one. Do you go to bed at night? Uh -huh. ¿Vas a la cama en la noche? ¿Cuál sería? Well, where? Well. Okay. ok, usted tiene que pensar en qué es lo que significa la palabra. ¿eh? Entonces diría... What time? All right, uh -huh. ¿por qué sería what time? ¿Cómo diría la pregunta? ¿Qué hora? ¿A qué hora se la noche? Ajá, ok. What time? All right. And now this one. Do you have dinner? La cena. Tienes la cena. How? Oh, el two. Okay. How? ¿Qué significa how? How? ¿Cómo? Uh, what is the meaning? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tienes la cena? Uh -huh. Huh? Are you sure? No suena. <laughs> where, where do you have dinner? Okay. Yeah. Let's try. Okay. Where do where? you have dinner? And now, do you like eggs for breakfast? ¿Te gustan los huevos para el desayuno? How. How. ¿Cómo? Uh -huh. How. Uh -huh. ¿Cómo? Right? Y aparte que hay un huevo ahí bien, bien sugerente, right? <laughs> <laughs> All right. And then the last one. Uh -huh. Do you like to do in your free time? What? Uh -huh. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué? What? Uh -huh. En tu tiempo libre. Uh -huh. And now let's check. Uh -huh. So. Now. Are you sure? Of all the answers, ya revisaron las respuestas. 
¿Están seguros que está correcto? No, no seguros. <risa> seguro. <risa> ok, como el ADN, right? Ok, so now let's check. All right, submit Anders. All right, so what happened? ¿Qué pasó ahí, guys? Estás poniendo ahí conmigo. ¿No? <risa> entonces no estábamos seguros, right? Ajá, entonces, ¿cuál sería? Look, the answers. ¿Cuáles teníamos buenas? Cuatro. Right? Time sería en la segunda. Ajá, ¿cuál sería what time? Ajá, en, la, se en la segunda, right? Ajá, y luego, when? En la tú? cuarta. Ajá. Sería, when do you go to bed at night? ¿Cuándo vas a la cama en la noche? <ríe> Suena como raro. And then, do you have dinner? ¿Cuál sería? No hay donde más cambiar. <ríe> Ahí se queda <ríe> uno así como... <ríe> ok. En este caso sería, where... Do you sleep? Ajá. Vamos a ponerlo a la par. All right. Where? Where do you sleep? ¿Dónde duermes? Mm -hmm. Where do you sleep? Luego sería Where do you sleep? And then we have Nos hace falta when y nos hace falta what time. Mm -hmm. Entonces sería entre Do you go to bed at night? Y, do you have dinner? Uh -huh. Ajá, so. ¿Cuál sería? Ajá. Uh, ¿A qué horas tomas el...? Ah, porque esa ya la tenemos. Sí. Where? Ajá. Ese, ese está bien. Ajá, no, está bien? Ajá, esta la tenemos aquí. Sería acá. Entonces, Where do you sleep? Ajá. Sería, what, what time? Ajá. What time do you have dinner? What do you have dinner and then? Um, when? When do you go to the bed? Ah, ah, when do you go to the bed? And here, it all depends on the context in which we are talking. So, de esa manera vamos definiendo cuáles palabras son las que voy a usar. Si es when, si es what time, uh -huh. so it depends, all right? So now, let me share with you another one, okay? So we can practice again. All right, so here we go. Okay. Aha, uh -huh. so now we have, does she watch on TV a movie? Mm -hmm. Entonces dice, ella ve en la televisión una película. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería? How, where, or what? Según, y tenemos que ver la respuesta. Ajá. Entonces, según respuesta dice... Where. Y luego dice... Ella ve ¿Eh? te, oh, en la televisión. Ella ve en la televisión... Es what. Ajá. ¿Cuál sería? What? ¿Todos what? están de acuerdo que es what? Una movie. Uh -huh. ¿Todos están de acuerdo, where? guys? ¿Ya? Yeah. Ok, si digo where, diría donde ella ve en la televisión una película. ¿Does it make sense? ¿Tiene sentido? No, no tiene no. sentido. Ajá. Entonces tengo que recordar lo que significa, right? Ok. Si digo cómo ella ve en la televisión una película, ¿does it make sense? Mm -mm. No, right? And the last one. Okay. ¿Qué? ¿Qué ve ella en la televisión? Una película. Una película. Ajá. So, what? Good. 
And now the next one. And here we go. Do they live in Paris? Uh -huh. Do they live in Paris? Ellos viven y luego Where? respuesta in Paris. Uh -huh. So, the answer? Where? Where, who, when? I... Where? Good. ¿Dónde viven ellos? En París. En París. Does he go to bed at night? Él va a la cama en la noche. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo sería? <laughs> Who, what, or when? when. Uh -huh. ¿Cuál sería? ¿Va él a when. la cama? Uh -huh. Are you sure? ¿Cuándo va él a la cama? En la noche. Ajá, porque trabaja. Duro, right? <laughs> so now, the next one. Ajá. Cooks the dinner. Cocina la cena at, ah, at your house. Cocina la cena en tu casa. My mom. Sí. Mi mamá. Ajá. So the answer. Who, how, or when? Who. Ajá, porque who habla de personas. Ajá, y la respuesta dice my mom, mi mamá. Entonces sería, ¿quién cocina la cena en tu casa? Mi mamá. Ajá. All right, now the next one. Do they get to school? They take the bus. Ellos llegan a la escuela. Ellos toman el, el bus. Uh -huh. So, A, uh, B, or C. Who, how, how. what? How. How. Uh -huh. Okay. How. Okay. Who or how? How. How. Okay. Como, right? Como llegan ellos a la escuela, toman el bus. Awesome. Good job. Sí. Y así vamos de a poquito llegando más a... Eh, entender esto, ¿ya? Yes? <ríe> y no se preocupen, las WH <ríe> realmente es un tema eh, que mientras más lo practicamos, vamos a ir mejorando. No se aprende de un día para otro, so don't worry, all right? So now here we go with the example, okay? So now remember the structure, okay? Siempre, si se fijan, todo lleva una estructura. Si usted se aprende en qué orden van las cosas, le va a ir súper bien, porque esa es la parte de gramática. So now, here we go. So in this one, what do we need first? Uh -huh. The first thing we need in a question with WH is the... Uh -huh. The WH word. ¿Qué necesitamos? La palabra WH. Eso siempre va a ir, ¿dónde? Al uh -huh. inicio. Al inicio, todo el tiempo, all right. Siempre al inicio pone? tenemos la WH. And after the WH, we need the auxiliary do or does. Esta es para el presente simple. Siempre vamos a tener aquí el auxiliar cuando hablamos de presente simple. Y esto incluye la regla, que es para cosas que son hábitos o son cosas que se repiten constantemente. Preguntas para, para eh, que tengan que ver con eso, con hábitos o cosas que siempre suceden. So, tenemos el auxiliar. Dependiendo de si es tercera persona, ¿cuál voy a utilizar? Guys? ¿Cuál auxiliar utilizo? Si es third person. Das. Ajá, we use das. All right, good. And after that, ¿qué voy a tener? Me? El subject. Ajá, el subject. Ah, todo el tiempo. Después del auxiliar, subject. And after the subject, what do we need? Verbo base. Ajá, the verb in the base form. Como son preguntas, en las preguntas siempre el verbo in the base form. Mm -hmm. And at the end, we need the? El complement. And the, don't forget the? Question mark. Question mark, good. Okay, so now here we have. 
the first example. Here, as you can see, ¿qué es lo primero que tenemos? Look. ¿Qué es esto? La WH word. Ajá, okay. La palabra WH. Si se fijan, por eso aquí están. Todas van siempre al inicio. Ok. And then, after that, what do we need? We need the auxiliary. The auxiliary. And auxiliary. after the auxiliary, the subject. subject. After the subject, verbo. The verbo. verbo. Y lo conjugamos, el verbo. No. 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 No, right? In the base word. Uh -huh. Y luego tengo mi. Complement. Complement. And at the end, y lo último. Okay. Question mark. Right. So now, with who? Uh -huh. Si tengo una pregunta with who, ¿qué significa who? The meaning of who? Yeah. Uh -huh. Yeah. Uh -huh. Yeah. Where? The uh -huh. meaning of where? Where, where, where? ¿Dónde? Uh -huh. ¿Dónde? All right. And now, when? 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 Uh -huh. when? Why? Por Why? Qué? Por qué? Uh -huh. Por qué? De pregunta, right? Uh -huh. Por qué? Va separado si lo hacemos en español. And how? Como. Como. How often? Um. Uh -huh. How often? ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan a menudo? O diríamos nosotros en buen salvadoreño, ¿qué tan seguido? Ajá. ¿Qué tan a menudo? ¿Qué tan seguido? What time? ¿Qué hora? ¿A qué hora? ¿O a qué horas? Ok, good. So now, recordando eso, ok, let's create sentences. I mean, questions. <laughs> so now, the first one that we have here. What do you eat for breakfast? ¿Qué me está preguntando en Spanish? What do you eat for breakfast? ¿Qué comes en la mañana? Uh -huh. En el desayuno. Yeah. Uh -huh. So, Des what do you eat for breakfast? ¿Y cuál sería mi respuesta? ¿Sería yes and no? No. ¿Puedo responder sí? No, 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 why? no, porque no le está preguntando, este, si come o no come, si, right? ajá, si come o no come, sino que qué es lo que está, qué es lo que ajá, come. Ah, exactly. Uh -huh. So, si yo respondiera esta pregunta, what do you eat for breakfast? ¿Qué me diría usted? Uh, uh, waffles. Ok, waffles. Ajá, uh -huh. entonces white. puedo decir, I, I eat waffles. waffles. Uh -huh. waffles. Entonces, en la estructura de la respuesta, ¿Qué debo de tener? Debo de tener. ¿Qué es I? Yo. Okay. Es un subject. Uh -huh. After the subject, ¿qué voy a tener? ¿Qué es it? Verb. Ajá, mi verb. En este caso, como es una respuesta, el verbo no le vamos a poner que es en base form, sino que es en present. Si yo respondo con un tercera persona o si me están preguntando sobre un tercera persona, yo en la respuesta tengo que modificar el verbo. Ok, good. So now, and the last thing, uh -huh, y al final, ¿qué tengo después del verbo? Complement. Complement. Ok, so, así vamos a responder siempre. Con subject, con verbo en present, and the complement. Uh -huh. So now. Si yo le pregunto, ok, let me check. Si yo le pregunto a Juan José, what do you eat for breakfast? What do you eat for breakfast? <coughs> I, eat, I eat um, eh, carne, ¿cómo se dice? Beef. No. ¿Carne? <laughs> de, ¿De pollo o cuál? ¿O de res? Cerdo. ¿De cerdo? <risa> ok. Ok, diríamos uh, pork. Pork, pork meat. Uh -huh. Pork meat. Mm -hmm. 
En este caso, cuando hablamos así como de platillos, es más común ver que diga pork. Ajá. pork. Si nos como referimos pork. al animal, <ríe> ah, tiene sentido. <ríe> Pero si okay. nos referimos al animal, eh, es más común que lo encontremos como pig. Ajá. Pero en este caso, sí, Thank cuando you. nos referimos a su carne, es bien común verlo así, pork. Mm -hmm. Okay. Thank okay, you. Good. All right. Thank you. And now here we go. René, what do you eat for breakfast? I eat kelo. Mm -hmm. Which one? Cereal. 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 Cereal, sí. Ah, okay. Cereal. Cereal. Se escribe como en español, pero hay que decir lo en inglés, all right? Cereal. Okay, good. And now, what about you, Priscila? What do you eat for breakfast? I eat... Um, what do you eat for Un pollito rastrizado. ¿Cómo se dice en inglés? Pollo rostizado. Okay. okay. Roast, roasted chicken. chicken. Roasted chicken. Okay. Sus, sus roasted desayunos chicken. me suenan okay. bien a almuerzo. Almuerzo. <risa> <Okay. risa> Son desayunos bien guatemaltecos. Ajá, comen como a las 11 de la mañana, creo yo. <risa> ok, I eat roasted chicken. A las 10 desayuno. <risa> ah, con razón. <risa> ok, good. All right, thank you. And now, what about you, Emma? What do you eat for breakfast? I eat um, beans. Oh, sí, beans. Frijoles. Cream. With cream. Con crema. Okay, good. Para, para que right. suene más desayuno. <laughs> ah, okay. Buen punto. Okay. So now, what happens here? Uh -huh. Si le pregunto yo a Ignacio, what? Okay, voy a cambiar aquí la, la pregunta. Y le voy a poner. La pregunta va a ser, what? What does Emma eat for breakfast? Entonces, ¿qué, qué dice esa pregunta, guys? What does Emma ¿Qué eat for breakfast? ¿Qué come Emma? Ajá, entonces le, pre le pregunto a Ignacio. Ajá, what does Emma eat for breakfast? ¿Cuál sería la respuesta? She eats ajá, eggs. She? Sorry, can eat. you repeat? Eat, like this? Eat. Okay, ajá, she eats. Eggs. Ok, eggs. Es la de arriba, pa. Ok. Oh, <laughs> Era la de beans. Okay. It's ok. All right. So, she eats eggs. Ajá. Entonces, ¿qué pasó aquí, guys? ¿Qué sucedió acá? Ajá. Las terceras. Se en Ajá. el verbo, tiene que agregarle la S o para el caso la que funcionara, ¿verdad? Uh -huh. Dependiendo de la regla del verbo. Ajá. Pero... Siempre lo voy a modificar. ¿Qué le va a dar a usted la pauta? Cuando aquí, miren, ¿cuál es el auxiliar que utilicé? Yes. Ajá, ya no utilicé tú, porque no le estoy preguntando de usted, sino que de... Ella. De ella, ajá. Entonces, si yo le pregunto a... Let me check. Ok, si yo le pregunto a Enzo... Y aquí lo voy a escribir. Give me one sec. Ok. What does... What does... Juan José eat for breakfast? ¿Cuál sería su respuesta? He is... He is... Eats. 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 Ajá. Uh, breakfast burritos. Okay. <laughs> breakfast burritos. burritos. Okay. Okay. So in this case, you can say it. Lo vamos a decir al revés. Burritos breakfast. 
Burrito uh -huh. breakfast. For breakfast. Uh -huh. Ah, no, but, pero ese es el nombre, ¿verdad? Eh, sí, burrito de desayuno, right? Uh -huh. Ah, ok. Yeah. So, yeah. Ajá, uh -huh. sí, así sería entonces. Es el nombre, ok. So, he eats breakfast burritos. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí, ¿qué sucedió? En la Porque usó el dos. Utilizamos el das y luego uh -huh. agregamos que al verbo. La S. S. Ajá, the S. Y luego cuando es... Se, o sea, cuando se trata de do, solamente se, se, no, se, no se agrega la S. Exacto. Se mantiene el verbo porque solo se modifica si es third person. Tercera si es persona. Tercera persona. Ajá. Ok. okay. okay. Si, si, he, si nos queda... Eats... Ajá, exactly. Si nos queda claro hasta ahorita esto, guys. 100% claro. Awesome. <laughs> All right. So now, <laughs> if we have this... Ok. Who, mm -hmm. who, si seguimos preguntando del breakfast, ¿cuál sería una pregunta con who? Who? ¿Ah? ¿Quién? ¿Qué podríamos preguntar del desayuno? Using who? Who drink coffee? Who, sorry? Who drink coffee? Ah, ok, who. Drink coffee. <laughs> Who drink coffee in the office? In the office. Okay. In this the caso, guys, who drink coffee in the? Uh, who does drink coffee in the office? Ah. Huh. ¿Se fijaron qué sucedió ahí? Ajá. Sí, le agregamos el dos. Ajá, siempre tenemos que agregarle el do or does. Ajá, y luego. Y luego eh, vamos el, con. El auxiliar y después el verbo base. Ajá. Or subject. Ajá, en este caso, ¿por qué no lleva subject? Que habla de personas, de varias. Ajá, porque aquí está preguntando quién. Ajá. Es, en este caso en específico, ¿con quién? Por eso cambia, porque ya está en la, en la WH question. Ajá. Who does drink coffee in the office? Ajá. Entonces sería, ¿quién toma café en la oficina? Uh -huh. ¿Y por qué utilice does y no do? Porque se está preguntando en general. De Ajá, ellos. Entonces de, probablemente de, pueda ser eh, ella o él. Ajá. Quién, entonces, uh, Ajá, sería does. ¿Y la respuesta cuál puede ser? ¿The answer? She drink coffee. Y el nombre de una persona. Sí. Ah, no, pero ajá. como aquí son varios, aquí son varios. Ajá, ¿cuál podría sí. ser la respuesta? Sería como para varón, sería aquí. Ajá. No, no sería así. Podemos, sí. podemos dar diferentes respuestas. Ajá. Sí. Sí. Okay. Si está diciendo, who, who does drink coffee in the office? ¿Quién? Ajá, oh, sí. o quiénes, o quiénes toman café en la oficina. Ajá. ¿Cuál podría ser una de las respuestas? Ajá, Ignacio. They, they. They. Ajá. ¿Mm? Ah, ¿Cuál sería? They drink. They drink. Coffee in the office. Ok, coffee in the office. Okay. All right. Si le buscamos sentido, guys, dice, ¿quién o quiénes toman café en la oficina? Y la respuesta, ellos toman café en la oficina. Ajá. Podríamos estar señalando a alguien. Ajá. Dependería del contexto. Ajá. Si usted está hablando, por ejemplo, está Juan José y está Gloria platicando, 
y quienes toman uh -huh. café en la oficina, man. Entonces ya le Son dije, ajá. Salud. Entonces Vamos, depende. No toma. <risa> no toma. Pero de claro. <risa> <risa> ok. Ellos toman café en la oficina, ok, dice ellos. Pero si yo quiero decir de alguna persona en específico, ¿cómo lo puedo decir? Sí o oh, sí. sí. Ajá, sí. She drink. She drink Ajá. coffee. Drink. Drink. Coffee sí. in the office. In the office. Sería Ajá. drink. Ajá. ¿Qué le pasó al verbo? Drinks. Tengo que Cambia. cambiarlo porque tengo un... Tercera persona. Tercera ah, persona. y un third person. Ajá, entonces va a depender de eso. El tipo de respuesta que yo voy a dar. Y todo depende del contexto. Ajá, así es el tipo de información. Otra respuesta que usted puede dar, más corta, que también aplica. ¿Quiénes toman café en la oficina? Y usted puede decir todos. Ajá, so everyone. Todos. Y si ninguno, sería anyone. O nobody. Ah, no. O nobody. Oh, what happened? Ah, nobody. A nadie le gusta el café. A nobody. Amén. Entonces, así. <ríe> Amén. <ríe> All right. So now, depende del contexto. Así es el tipo o cantidad de información que vamos a dar. Luego, where. Uh -huh. A question with where. ¿Dónde? Uh -huh. Siguiendo con el ejemplo del desayuno, ¿dónde? Algo que podamos preguntar. ¿Dónde está la mochila? No, pero con el desayuno. Ah, con Re el desayuno. Relacionado al desayuno. Ajá. ¿Dónde quieren desayuno? Where? Ajá, where do you want to eat? I'm sorry. ¿Dónde venden los frijoles? Ok. Where do you want to eat breakfast? Ajá, usted va a salir con un amigo y le pregunta, ¿dónde quieres comer el desayuno? Where do you want to eat breakfast? ¿Cuál puede ser una respuesta? I want to eat breakfast. ¿Y dónde puede ser? The restaurant. Ok, at the restaurant. I want to eat breakfast at the restaurant. Uh -huh. Otra respuesta puede ser, I want to eat breakfast at home, mm -hmm. en casa. I want to eat breakfast in the office. <laughs> All right. So, it depends. Uh -huh. Podemos dar un montón de información diferente, depende de el contexto. Uh -huh. So now, en este caso hablábamos de qué. ¿Qué es where? ¿Qué es where? What is the Don, meaning? ¿Dónde? Entonces ¿dónde? tengo que dar lugares. Si se fijan, the restaurant, at home, the office, todos esos que son lugares. Ajá, like that. Ok, now, with when. When. ¿Cuándo? Ajá, ¿cuándo? ¿Quieres saber? ¿Qué sería? ¿Cuándo vamos a desayunar? Ok. When are... Ah, ok. ¿Cuándo? Uh, vamos a hacerla en presente. Ajá. When... Uh -huh. Algo que relaciona al desayuno con when... ¿Cuándo estará el café? ¿Cuándo estará el café? Ah, pero ese es futuro. Sí, porque si no. <ríe> pero este es futuro. ¿Cuándo estará el café? Ajá. Pero en este caso, algo en presente. Ajá. Bueno. Ya estará el huevo. <ríe> ¿El cuál, soy? Ya estará el huevo, el ley. <ríe> ah, ok. Oh. Pero eso es, ok. Bueno. En nuestro futuro. <ríe> Ajá, estará. Ajá, pero de en presente. Y when, when es presente, pregunto. Ok, eh, las palabras WH se utilizan con todos los tiempos. Podemos hablar cuando te casaste, eso es pasado. Cuando vas a viajar, futuro. Ajá. Pero ahorita estamos solo con presente. Ajá. 
Entonces, Entonces, algo que tenga que ver con, eh, eh, como que, que estábamos diciendo, que son cosas que pasan todo el tiempo, que son hábitos. Ajá. Entonces, ¿qué puedo decir? Cuando desayunamos. ¿Y establecer un día? When do we have breakfast together? Uh -huh. ¿Cuándo desayunamos juntos? ¿Cuándo we have breakfast together? Usted tiene un amigo con el que siempre sale y se le olvidó qué día se reúnen. Ajá. Entonces, like that. ¿Cuándo we have breakfast together? Ajá. ¿Cuándo tenemos el desayuno juntos? ¿Y cuál puede ser la respuesta? When. Si pregunta when. Oh. ¿Cuándo? ¿Me está pidiendo por? ¿Y dice cuándo? De tarde. Ajá, puede ser algo del tiempo. Ajá, algo que tenga que ver con tiempo. Puede ser que. When do we have breakfast together? We have breakfast on Fridays. On Fridays. Ajá. Entonces, ¿qué significa on Fridays? Significa? Los viernes. Ajá. ¿Cuándo? Día. Uh -huh. Día, mes, año, hora. ¿Cuándo? Ajá. Entonces, aquí tengo on Fridays. Los viernes. Ajá. We have breakfast on Fridays. And then we have why. Uh -huh. Why. Why do you want why do you want pupusas every day? To eat pupusas every day. ¿Por qué quieres comer pupusas todos los días? Uh -huh. Why do you want to eat pupusas every day? ¿Cuál podría ser una respuesta? It's delicious. Uh -huh. Entonces, en este caso es lo que les decía con why. Why siempre va a incluir esta palabra en la respuesta. Because. Uh -huh. Because Cows. they are delicious. Uh -huh. Because they are delicious. Because they are delicious. Porque son deliciosas. Uh -huh. Entonces digo, because o oh, because pupusas uh -huh, are delicious. Uh -huh. ¿Pero qué sucede con why? Siempre en la respuesta, lo primero que yo voy a mencionar es because. because. Este, estos están amarrados entre sí. Why pregunta, respuesta, todo el tiempo va a ser because. Y luego el complemento. Uh -huh. Pero siempre utilizo because. Luego con how. How often y what time. Ok. Ah, ok, con how. Uh -huh. Oh, cómo. Ajá, cómo. Uh -huh. How. Como does. Sería para tercera persona, ¿no? How does. Ajá. Uh -huh. uh, we siempre, can ask. Siempre. Uh -huh. the, 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 wind, the wind to work. It. No. Eh, con eat, de comer. Ajá, algo relacionado a eso. ¿Cómo? How does, para hacerlo en tercera persona. How does she, podemos decir, how does she eat her beans? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo come ella sus frijoles? ¿Cuál sería la respuesta? Esto se refiere a la forma de los frijoles. Entonces podemos decir. Fried. Uh, uh -huh, fried. Fried beans. No sé cómo decir en frijoles en té. Molido. algo así como whole. No. Whole, whole beans. Maybe. Natural beans. Entero, póngale. ¿Cómo? Frito entero, póngale. Frito entero. Ok. Ajá, yo creo que sería whole beans para referirse a enteros. Pero ajá, los otros son fried beans, ajá, frijoles mol eh, molidos. 
festival refritos. Ajá. Ok, and now, how often? How often? Podemos preguntar, ¿qué tan a menudo? How often does he, does he eat? How often does he eat? Mm, pancakes, for example. Mm -hmm. How often does he eat pancakes? ¿Qué tan a menudo? Come él. Pancakes. Pancakes, ajá. ¿Cuál va a ser mi respuesta? Only Monday. He eats only Monday. Ok, he eats on Monday, we can say. He eats. Ajá, ¿qué sucede? Le agregamos, right? Aquí en la anterior no lo pusimos completa. Okay, give me one set. And how does she eat her beans? Teníamos que ponerla completa. She eats uh -huh, fried beans. Uh -huh, para decir que son uh -huh. okay, fried beans. Okay, he eats on Monday. Uh -huh. How often? ¿Qué tan a menudo? Los come los lunes. Uh -huh. Luego, what time? Uh -huh. What time do you have breakfast? ¿A qué hora come su desayuno? Uh -huh. Si yo le pregunto a... A, 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 a Priscila, no, ya no dijo, vea. Priscila, what time do you have breakfast? ¿A qué hora come su desayuno? I am... Así, así se dice. I, uh -huh. I, I eat. Uh -huh. I eat. Ah, sí, verdad. I uh -huh. eat. Breakfast. Eh, at. A las 10 a.m. Ok, at 10 a.m. Okay. Ah, a las 10 todos los días. Yes. Yeah. Okay. So now, if I ask, if I ask <laughs> Rene, what time do you have breakfast? Rene? I eat breakfast mm -hmm. at seven a.m. At seven a.m. All right. And if I ask, let me check. All right, Christian, what time do you eat breakfast? Do you have breakfast? Um, eight o'clock a.m. Okay, I eat breakfast at eight o'clock a.m. Okay. And now, what if I ask you? Let me check. All right, Emma. Si yo le pregunto, what time? Se lo voy a escribir aquí. What time does Priscilla, Priscilla have breakfast? Hmm? He eats breakfast at 10 a.m. Ok, otra vez. One more time. Uh, she eats uh -huh. Priscilla. Ajá, en she ya es Priscila. Ajá. O podemos, ajá, buen ejemplo, podemos poner de una vez el nombre. Priscila. Ajá, breakfast. At the 10 a.m. 10 a.m. Ajá, so like that. Recuerden que siempre podemos usar ya sea el nombre propio o podemos sustituirlo por el pronombre. Uh -huh. Pero está bien. All right. A good example. Priscilla eats breakfast at 10 a.m. ¿Mm? Y así, para cada uno podemos ir teniendo diferentes respuestas. ¿Alguna pregunta, guys, sobre esto? ¿Questions? Ya vamos a tener preguntas, ¿verdad? <laughs> ok. So, let's go to the next part. Ok. So, now, we have here. We have to use these answers to create the questions. So in this case, this is my answer. Uh -huh. Si dice, create questions based on the answers. ¿Qué significa? 
basado a la respuesta, yo voy a escribir la pregunta. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar de esa respuesta? Me tengo que fijar primero cuál es el subject, Ajá, de quién estamos hablando. Por ejemplo, en la primera, ¿de quién estamos hablando, guys? I have to write a report about the production every Friday. Ajá. ¿De, ¿De quién hablamos? Ajá. De mí. I. Mm -hmm. I. O puede ser you. Ajá. Ahí dependería. Pero aquí si dice I, probablemente es you. La pregunta. Ajá. Entonces dice, I have to write a report. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Write. Write. Ajá. Y aquí right. ya más específico, write a report. Ajá. Eso es lo que tiene que hacer. Escribir un a report, un report. informe. Ajá. Un informe, un reporte. Ajá. Luego, about, dice acerca de, ¿de qué? De la producción. Ajá. De la, de la producción. producción, de production. Y aquí dice. El día. Cada viernes. Ajá. Entonces, según esa información, ¿cuál sería mi pregunta? ¿Cuál sería la pregunta si al final dice cada viernes? ¿Qué, ¿Cuándo, qué? Ajá. ¿cuándo, en, ¿Cuándo? ¿Cuándo entregas? Ajá, bueno. ¿O cuándo write a report? Sí. Ajá. Entonces, organizo como la estructura. Después de la palabra WH, ¿qué continúa? ¿Qué sigue? La auxiliar. Ajá. En este caso, si es Do. you, si sería Do. you mi subject, ¿cuál sería yeah. mi auxiliary? That. That. Do. When does you? Do. Okay. When do you? Ajá. When do you? Y luego? Write report. Write report. A report. A report. Uh, when do you write a report about the production? Se le quiere poner más información. Y al final? What? Ah, pero ahí está ya. Okay. Christian. And we have the question mark. Uh -huh. Entonces, ¿cómo la estructuramos? Siempre. Lo primero que va a hacer, el WH question, I mean, the WH word, siempre va a ir al inicio. Después de eso, ¿qué va? Auxiliary. Auxiliary, and after the auxiliary. Subject. Subject, and then. Verbo. Ajá, okay. the verb, y luego el complement. Ajá, okay. todo lo demás es complement. ¿Ok? Y ahí tienen la respuesta de la primera. Entonces, ¿en qué me fijo? En lo que me está pidiendo. En este caso, si dice cada viernes, usted dice cada viernes, entonces es cuando. Ajá. Y así para todas estas, usted se va a fijar en eso. ¿Qué información me piden? Dependiendo de eso, yo voy a saber cuál voy a utilizar. Ajá. ¿Alguna duda que tengan, guys? ¿Dudas ahorita? No. <laughs> ok. Vamos a trabajar estas en eh, breakout rooms. Ok. Let me send you the screenshot. Ahorita se las mando al WhatsApp. All right. So now let me send you to the rooms para poderlas terminar. Ok. Trabajen en equipos. All right. Para que sea más fácil. And now here we go. Let me send you to the rooms. And here we go. Recording in pro. Buena pantalla. Está compartiendo. Sí, ahorita sí. Ah, espérame. Estaba buscando en guay. Sí, 
Estamos hablando de coffee, teacher. <ríe> yeah, no solo en la oficina, también aquí. <ríe> ya, yeah. es de esas vitaminas C que se necesita, right? <ríe> así es, así mero. Uh -huh. Así Good. mero. Ahí está. La primera. La segunda. Hi, teacher. Hello. Me da la respuesta de la dos. <risa> Tienen que buscar. Bueno, no, no la respuesta, mejor la pregunta. <risa> <risa> Buen punto, ya está la respuesta. <risa> si uno de ustedes pudiera proyectar, creo que les saliera más fácil. Ah. Si puede compartir la pantalla. Uh -huh. A ver. Por si nos preguntan. Sí, le voy a preguntar. Ahí está. Oh, aquí está mis... <risa> ¿Cómo es el edificio, Miss, en inglés? Building. ¿Cómo? <risa> Building. Build. 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 Ajá. Se lo Building. voy a mandar en el chat. Building. 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 Where do Building is... Where do you... Building. Do you work? De un lugar. Tendría que ser wish. Wish o where? Where eh, habla de un lugar o una locación? Where, ¿dónde? Eh, pero wish es más específico porque dice cuál. ¿Cuál? Entonces le bueno, puedo. De hecho, eso no estaba, eso no está en los... Bien, está, creo, pero bueno. En los que ella dio ahorita, ¿no? Bien, en, lo, en los que dio ayer, which es cuál. En los que dio ayer, sí. ¿Cuál habla de, de opciones? Podemos hacer una pregunta. Si Ahí hacemos. está ella, puede. Hola, consulta. Tell me. ocupar el wish? Wish. ¿O which? ¿Sí? ¿Which? Ah, sí, which? sí, ¿cuál? ¿De uh -huh. cuál? ¿De cuál? Sí, ¿verdad? Ya. Yeah. Uh -huh. Ok. Sí, se okay. aplica, sí. Okay. Dice, uy, y le ponemos cuál, cuál de estos edificios, en cuál de esos uy. edificios trabajas. Diría, yo trabajo en el edificio azul. Entonces sería wish. Ah, si ya. En este caso podemos utilizar which o what también, cualquiera de los dos. In ¿verdad? what building, ajá, or in which will, building. Ajá. Ajá, bueno. building. Así se, se lo voy a mandar aquí como se lee. Building. Un edificio, building. Building. Ok. Eh, ¿lo, ¿Lo dejamos con el wish o con el, con el what? Ustedes elijan cuál. Ajá, vale, it's ok. Bo. Ok. Los dos. Denis, ¿qué me dice? Yo diría que wish. Ok. Hello. Hola. Solo usted está aquí. ¿Los demás? Este, o alguien dio señal. Estábamos, no. estábamos solo dos, pero estaba con René. Estoy, ah, estaba ya. ahorita escribiendo, ajá, escribiendo una de las respuestas y ahorita que entro al chat veo, chat veo otras tres personas. Ah, pero estaba sí. con René. Es que los moví. Ok, give me one sec. Ah, ok. Ok, solo sí, está, para corroborar. Y vamos por la pregunta 4. Ah, ok. Ok, let me send you there. Ahorita la muevo entonces. Don't worry. Ok. Working at 10 a.m. Mm -hmm. 
Sí, entonces sería what time today do you start to work today? Creo que termina en working. Pónganme en contexto a Fátima, please. Por favor. Ah, a Fátima. Se, se me había quedado allá con los demás. Es que nosotros uh -huh. por estar viendo la, la captura no vemos quién está con nosotros, perdón. Yo oh, igual no, estaba y ahorita acabo de entrar. ¿Van por la tres también? Sí. sí. A, a escribir las cuatro iba, pero ¿cómo tienen ustedes la tres? What time? What, what time do you start to work today? Y, o sea, ¿Qué pasó? Hola, teacher. Hello. Una duda. Ajá, tell me. Es sobre la tercera. Ajá. Y dice, la tercera, la respuesta es... No la María and I start working at 10 p.m. Podemos Nosotros usar... tenemos que usar poner what time do you no do you start work working okay. ahí dice María en ahí ajá entonces oh, es ajá, do you si me incluyo yo cuál es lo podemos tomar como ellos en ajá este. en este caso sería ellos? ustedes ajá porque dice We... la respuesta María en ahí ajá, ajá sería el equivalente a a responder ajá. nosotros right Ajá. Pero la pregunta sería eh, ustedes. What, ajá. What, what time? Do you? Ajá. Sería Do you? you? We... No, en this case only you. Solo sería you porque se refiere a ustedes, el you plural, ¿remember? Está solo un tú. you. Ajá, está un you que es solo para ti. Pero está el otro you que dice ustedes. Entonces ah, sería, sí, sí. ajá, what time do you? Y luego, ¿cuál sería el verbo? Working. Ajá. Start okay. working. Start working. Uh -huh. Start working. Uh -huh. Like that. Ah, se siente, voy a utilizar entre tú y ustedes. Ajá, son dos usos. Por eso pero... es el you, son dos you. En ajá, esa respuesta sí. dice María en I. Ajá, sería ella y yo. Ajá, entonces es en la pregunta ustedes. Ajá. Y en, y en, y en ese caso, eh, ahí se podría usar they. En no, ese verdad. caso no puede ser they porque cuál sería de... la respuesta. Ajá. Ah, cambiaría el tiempo de persona, ¿cierto? Ajá, en la respuesta tendría que decir they start working, pero como ahí ajá. estoy diciendo María en I. Ajá, entonces sería en la pregunta ustedes. Ok, ok. Star working. Ya, yeah, más o menos. What time breaking work? What time start? What time do you start working? ¿Verdad, teacher? Which one? Uh, the third. Le dice no, raro en vez de dejar. Ah, ok. What time? Ajá. Do you? Cerré los break rooms. En vez, en vez de darle mantener tiempo, le dice raro. So, ok. Aquí los terminamos. So don't worry. Teacher. Hoy te necesitaba más tiempo ahora, teacher. ¿Nadie terminó? Estaba no. Really? No finish. No. Estamos dando copia. No. Ok, sí. le voy a dar cinco más entonces. Yo me voy a yes. Les iba a dar cinco, pero se, se cerró por error. Ok. No, no, no. Por el error. Así vamos a trabajar. No, si estamos. Ya vine. Ah, ¿cuál era la pregunta, Sabe? La tercera, por ejemplo, decimos, what time do you start working? Ajá. ¿Verdad que? Y de ahí el question mark. Ajá. What time do you start working? Ajá. ¿Cómo llegaron a la, a la conclusión que era you? Porque dice María y yo. Yo, es, y es Ajá. I. 
Ajá, María y yo. Ajá, Ajá correcto. All right, good. Uh -huh. Ajá, correct. So now number four. Pero no nos saque de los break rooms. <risa> Sorry. Ay, que me apareció la ventana y por, por ir a ver la, la lámina le di cerrar. <risa> so, that's why. <risa> ah, sorry, but here we go. Ok. No. ¿Verdad que contigo primera vez que trabajamos? Sí, sí, yo así podría ser. Sí. Teacher. We design other creative and new products. Puede decir qué qué hacen en el trabajo. Oh. Ah, ¿qué dice? We design We and design. others create the new product. Uh -huh. the new product. Entonces, La pregunta ¿qué podría haces, ser qué, ¿qué haces? haces en el trabajo? Uh -huh. Ah, okay. Así. ¿Cómo se escribe, teacher? <laughs> Ajá, ¿qué dice ahí? What? Ajá. ¿Qué? What? En este caso es uno que es el verbo hacer, que significa, que significa, que se traduce como do. Entonces, what do you do? Ajá, what do you do? Uh -huh. At okay, work or no? Ajá, uh -huh. yeah, what do you do at work? Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Thank you. Okay. What you do at work? De, de ellos. Diseña y crea. Creo que el, para no hacer dos preguntas, how do they design at create? No sé cómo se llama create. Hola, tenemos una consulta. The new product. Ajá. <laughs> What happens? La número four. Ajá. Porque la respuesta es: nosotros diseñamos y uh -huh. los otros crean un nuevo producto. Uh -huh. A pesar de la hora de la pregunta, o sea, sería como: ¿quiénes diseñan y quiénes crean los nuevos productos? Mm, para no complicarnos tanto, ¿qué podemos preguntar de manera general? Yo le decía a él que podíamos preguntar: ¿cómo? Uh -huh. How do the thing and create the new product? Ah, who, quién? Ajá, quién, ah. porque habla de personas, porque habla de quién diseña y quién crea. Porque mm -hmm. veo que la respuesta es nosotros diseñamos y otros crean el nuevo producto. Uh -huh. En la respuesta, entonces, para mí usar el who, porque habla de personas, pero okay. no estoy mal. Ajá, no, sí, sí, no, está este, bien. Who, sí, who do this, this, pero ¿quiénes diseñan? Who do ah. they No, ¿quién o, de ellos? O usted puede preguntar, si no decimos who, podemos preguntar, ¿qué haces en el trabajo? Ajá. ¿Qué es para, el trabajo? Para que también tenga relación. ¿Y cómo sería esa pregunta? What? Tendría que... Ajá. What do the thing? Ajá. What? ¿Qué? ¿Qué haces en el trabajo? ¿Cómo se traduciría? El verbo ahí sería hacer. Ajá. Entonces hacer es do. ¿Cómo sería ya la estructura? What do... Eh, sería what do... Ah, what do... What do you, what do you do? do uh -huh. At work. Ajá. Uh -huh. El detalle es que si si preguntan como detalles, si preguntan como detalles se les hace bien larga. Esa es una manera de hacerlo resumir. Pero si usted quisiera escribirla como me decía, le puede poner. Es la número cuatro, ¿verdad? Right? Sí. So se podría hacer. Uh, who, ah, who, who, ahí usted pod podría escribir, who create the product, who, ah, pero, ajá, en este caso siempre tenemos que hacerlo en presente, entonces aquí, ¿cómo hacemos? Who, 
porque si, si tengo que utilizar un, si sigo la estructura, tengo que utilizar uh -huh. el auxiliar. Uh -huh. Entonces, who do? Uh -huh. Pero eh, yo tengo que poner quién de ellos. Ajá. Entonces, Entonces sería who do they? Ajá, pero en este caso, eh, eh, es que está encargado. Es sería ajá. que nada más do do. Who do you do? Who do you? Design and create. Ok. Who do you? ¿A quién de, diseñas? Así sería, así se le haría esto. Who do you design? ¿A quién diseñas? Ajá. Entonces, para, para hallarle el sentido en el, en el presente, por eso les decía de hacerlo de una manera más sencilla si ya aquí dice nosotros diseñamos pero en esa otras... de cuando ocupamos perdón donde ocupamos who dijo que ahí ya no le colocamos el sujeto porque ya estamos preguntando quién o quiénes ajá entonces ahí cambiaría la estructura ahí tendría que decir who is aquí ya sería con el verbo be no sería eh, con la estructura del do Uh -huh. sino que sería who is in charge of the design, for example. Uh -huh. ¿Quién, está en cargo de, ¿Quién está a cargo del diseño? Entonces, pero acá cambia porque ya estamos utilizando con verbo be, ya no sería en presente. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, aquí, ahorita lo que queremos es practicar con el do, o sea, en el presente. Entonces, uh -huh. por eso... Si le buscamos ese, eh, por ese lado, para utilizar el simple present, sería más fácil si decimos qué haces en tu trabajo. En el what. ¿Qué haces en el trabajo? Ajá, what. Sería what. What do, do you. Y hacer, como les dije que era. What do you. ¿Qué haces en el working? What do you do. ¿Qué haces? What do you do. At work, le podemos poner. What do you do at work? Porque recuerden que el do también significa ustedes. Entonces, ahí me puedo estar preguntando, ¿qué hacen ustedes en el trabajo? Y en la respuesta dice, nosotros diseñamos y otros crean el producto. Uh -huh. What do you do at work? Okay. At work o in working, cualquiera de las dos es eh, válida o, eh, o el mm. at work es mejor. En este caso, el at work significa en el trabajo. Y si le pongo... Ah, si okay. usted me dice working, eso significa trabajando. Y si le dejo in your work. En tu trabajo. Ah, at mm -hmm. your work. At your work. Solo que aquí sería, ya no sería work. En tu trabajo, aquí ya sería como un noun, como decir tu empleo. Ajá, entonces aquí ya diría job, mm. es el que se utiliza. Ajá. What do you do at your job? Okay. Mm -hmm. okay. Bueno, no nos compliquemos eso. What do you <laughs> do? <laughs> sí, ¿verdad? Ya, yeah, good. Okay, está bien, gracias. All right. Dice, tiene una reunión porque tenemos que hablar de las entradas y salidas. Es que, ¿cómo te haces? ¿Quién? Quiero ver. Tiene un... guys hoy si terminamos yes are we ready <laughs> awesome. no uh, Ignacio me aparecía y se desconectaba se desconectaba sí, ah. hasta ahorita pude entrar sí, sí. y me sí, aparecía y me... ahí pero eh, después desaparecía so. me imaginé Creo que, que estaba, estaba dañado porque usé el, el de la clase de ayer hasta que entré al correo ah. para ingresar ok all right so sorry Okay, pero sabemos que usted termina. Ya. Yeah. <laughs>
<laughs> All right, <laughs> here we go. Okay, so now we have here. Okay, let's check. All right, so the number one. ¿Cuál era la respuesta? What do you uh, where where do you a uh, report about where? the abortion? Where or when? When when do you? When. Uh, when do you? When do you? A report. Uh -huh. uh, you have to write a report. Uh -huh. Uh -huh. Now, number two. What is the answer? I work in the blue building. Okay, give me the answer, Christian. I work in the blue building. <laughs> I'm not sure the answer. Oh. Uh, where do you work? Where do you work? Okay, good. Alguien que tenga una, una pregunta diferente, guys? A different one? A different question? No one? Póngale 10. <laughs> <Pensé> que... <laughs> okay, thank you. Yo pensé que me iba a decir, yo tengo otra. <laughs> es que la tengo igual, por eso. <laughs> ah, igual. Ok. ¿Nadie por tiene tres. una diferente? No, por, por tres. Por cuatro. Ok. All right. Okay, no sé. Yo la tengo diferente en la dos. Ok. What is your, your question? Your answer. Your question. Uh -huh. eh, which does? Which? Which, which does? does? It? It? The building. The building. Which does it the building? All right. Aquí hay que arreglarlo un poquito, ¿ok? Uh, ¿Cuál? ¿Cómo, qué, qué, era, ¿Qué era lo que quería escribir? ¿Cuál? Dale. ¿Cuál es el edificio? ¿Cuál es el edificio? Ok. Which, en este caso, como dice, ¿cuál es? ¿Cuál se utiliza? ¿Sería do o el verbo be? B. Ajá, porque es cero estar. Y es, es parte de B. Entonces, en este caso sería, which is your building? Which is your building? ¿Cuál es tu edificio? O en este caso, porque dice, I work, podría ser, which is the building? Which is the building you work on? You work on. ¿Cuál es el edificio en el que trabajas? Uh -huh. Which is the building you work on? Uh -huh. Ahí nos complicamos un poquito, right? Pero está bien la idea. Ok, good. So, <laughs> no, muy poquita. So now, en este caso, recuerden, siempre le vamos a buscar el contexto a la pregunta porque tiende a confundir a veces con el do y con el verb be. Hay preguntas que de repente... Nosotros creemos que son con el do, pero en realidad son, depende de lo que significa, con verb be. Uh -huh. All right, so good. And now, number three. What is the answer right now? Number three. Es, es, yes. I, I, I take it. The do? La pregunta en la tres. Sí. Ajá. Uh -huh. Es él, es we, we. Ok, we. We, we can, I do. We. Ah, ¿cuál, es la, ¿Cuál es la WH word? Ajá, la primera. Sí, de la tres. I take it to. ¿Cuál, ¿Cuál sería? What, where, when, how, what? When. When, okay. Mm -hmm. When. Uh -huh. mm -hmm. When, y luego. When do. When do. Uh -huh. Quita. 
la están distrayendo. <risa> okay. When do me están regañando. Ya. Yeah. <risa> La perdí. Sí, realmente sí, pero ya ya regresé que es que tengo una distracción por aquí. <risa> Don't worry. Son cosas que pasan de, de, de estar en casa, right? Okay. Sí. When do... Vaya. When do... I... When do I... No. Take... Take... Uh, take... A you... Start walking. Okay. Start working. Up. Ah. Like DSP. Pero DSP. Solo, la, solo la pregunta incluyeron la 10. Atentio. Yes, no? Yes, yes. Okay. When do Okay. When do I take start working Atentia? Like that? Okay. Now let's check. ¿Alguien que tenga algo diferente, guys? Ok, Priscila. Eh, nosotros tenemos what time. What time? Uh -huh. What time? What time do we? What time do we? Start the work. Start the work. Ok. Priscila dijo que tenía una diferente. Uh -huh. What time? Why today start work? Today start work. Like this? Yes. Okay. ¿Alguien que tenga algo diferente? Yo. Ajá. Tell me. Bueno, Tell me. Que con Reina es, what time do you start working? Ah. Okay. What time? Do you no, start no. working? Yo tengo igual que él. Do you start working? Ah, yeah. good. Okay, so now let's check. Okay, entonces sería esta, right? Okay, ahí creo que había una confusión con la respuesta. Okay, so what time do you start working? Ajá, uh -huh. y dice la respuesta, María and I start working at 10 p.m. ¿Por qué seleccionamos el you? Porque el you también puede ser Ustedes, aparte de ser tú, también puede ser ustedes, estando you, right? So we have, what time do you start working? Y en la respuesta tenemos, María and I start working at 10. So good, ajá. Uh -huh. What time do they start work? ¿Por qué no puede ser con they? Porque en la respuesta se incluye el I. Entonces, si en la respuesta digo María y yo, ajá. Uh -huh. En la respuesta no puedo decir a qué horas empiezan ellos, porque en la respuesta me incluyo. Ajá. Entonces, por eso no puede ser con they. Luego en esa, what time do we start the work? Ok, ¿a qué horas empezamos nosotros? En este caso es porque dice nosotros. No tendría sentido porque en la respuesta dice María y yo. Ajá, entonces hay que buscar la relación. Ok. Entonces, la respuesta es, guys, ¿a qué horas empiezan ustedes a trabajar? Uh -huh. What time do you start working? Uh -huh. Like that. Ok, good. And then, number four. Uh -huh. One question. Yes, tell me. ¿Verdad que aquí se sale de la regla porque después de WH uh -huh. eh, iría do, tas, pero se, cambia, se pone en medio time? Ah, ok. En este ¿verdad? caso, what time es toda la WH. Es como la cuando dice how often, las dos hacen la, la palabra, es una Siempre frase. Van Ajá, van juntas. Okay. Yes. Ajá. Okay. En este caso, así van. What time, también how often, y hay otras dos. Sino, ah, eh, how much, how many, esas también van unidas. Son, eh, son frases del WH. Uh -huh. Ah, ok. Póngame cero, pues. 
<ríe> no, para nada. Así, con, con preguntas aprendemos, Juan José, que no se le olvide. <ríe> ¿Ok? Thank you. Ya, ya esta no se le va a olvidar. So, good. Good question. All right. So, now we go with the next one. Ok, alguien que no haya, let me check. Fátima. All right. Fátima, number four. Number four. Uh -huh. Nosotros le pusimos What do you do in your coworker? Do you do? What do you do? Uh -huh. And, and your, your coworkers? Coworker. Okay. What do you do and question. your coworker? And the question mark. Okay. All right, and someone has something different? Alguien tiene algo diferente? Yo le puse, what do you do at work? What do you do at work? Ah, y escuchó otra voz? Yo tengo algo diferente. Four. Ah, la cuatro. Yep. Sería, eh, yo tengo diferente también. Ajá, uh -huh. tell me. Sería, eh, who they think, design and create the new product. The new product. Who design and create the new product? Like that? Claro, sí, sí. All right, all right. And I think Alberto... Yo solo otra, parecido ¿no? a la última, pero solo okay. le agregué el who do design. Ok, who do design. design. Ajá, y de ahí va, and create the new product. And create the new product. Ok. And someone else, do you have a, a different one? Someone, alguien más, tiene algo diferente? No, only that. Okay, let's check, all right? So we have in the answer, we design and others create the new product. Nosotros diseñamos y otros crean el producto nuevo. Entonces tenemos, what do you do and your coworker? ¿Qué haces tú y tu compañero? Aquí tal vez si le poníamos what do you do at work? What do you what do you y al revés aquí. And your coworker do. Uh -huh. What do you qué haces tú y tu compañero at your job? Uh -huh. ¿Qué hacen tú y tu compañero en el trabajo? Ajá. Uh -huh. Ahí agregando, eh, cambiándole un poquito la estructura, porque aquí sería, what do you, qué haces tú, y, and, your coworker y tu compañero, y aquí sería el de hacer, el verbo, en el trabajo. ¿Mm? And then we have, what do you do at work? Uh -huh. ¿Qué hacen ustedes? Esta es la manera más corta, ¿ok? De, de hacer la pregunta ¿qué hacen ustedes en el trabajo? What do you do at work? Y Tomé. dice <ríe> y aquí dice we design nosotros diseñamos y otros crean está bien porque aplica para ustedes ajá entonces it's okay y lee la otra who design and create the new product quién diseña y crea el nuevo producto Aquí quizás le podríamos agregar en el trabajo, at your job, ¿no? en tu trabajo. But it's okay too. Ajá, luego, who to design and create the new product. Ajá. En este caso, eh, sí sería con el primero, porque dice quién, ajá, quién diseña. En el caso de quién, sí cambia un poquito, porque eh, en este caso... Ya tenemos prácticamente el, el quién al inicio, ajá. Quién, who, design, quién diseña. Diseña. Y, y crea, ajá, the new product crea actual job. Uh -huh. Entonces aquí de una vez sería, who design and create the new product. Uh -huh. 
All right, good. So, le vamos a dejar esta para mantenerlo simple, okay? <laughs> what do you do at your work? At work, sorry. Oh. Pero cualquiera de las demás también estaba bien. En este caso, solo para eh, mantenerla más simple, okay? Y como más what corta. do you do at your work? Uh -huh. Una pregunta. Ajá, uh -huh. tell me. Eh, pudiese ser también, digamos, how the thing and other create the new product. Ok, en ese caso no podría ser how, porque ahí sería cómo. Sí, Ajá, entonces pero dice, diría, cómo se diseñan nuevos productos. Ok, pero ahí sería, ah, cómo diseñar nuevos productos. Ajá, cómo se pregunta? diseñan nuevos productos. Ah, ok, pero en este caso... Como hablamos de diseñar en la, ah, sorry. Como hablamos de diseñar en la respuesta y de crear, entonces como para hallarle sentido, ajá, dice, nosotros diseñamos y otros crean, ajá, el nuevo producto, ajá. Entonces para ponerle cómo, ¿cuál sería la pregunta? Eh, como... ¿Cómo se crean nuevos productos? ¿Cómo se crean? Se crea. Ok, sería How do you create a new product? ¿No? How do you create a new product? Ok. Uh -huh. Sí, podría ser, dependiendo del contexto. Uh -huh. O también podemos incluir el design. How, how do you design? Design Ah, and create a new product. ¿Cómo diseñan y, cómo diseñan y crean el, eh, un nuevo producto? <clears throat> y en la respuesta ya tenemos, nosotros diseñamos y otros lo crean. ¿Mm? Uh -huh. Puede ser posible también. All right, good question. Todo está en hallarle sentido, right? A lo que queremos en este caso, en la respuesta que ya tenemos. And now, in number five. Uh -huh. They have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Ellos tienen una reunión porque tenemos que hablar de los inflows and outflows. Mm -hmm. So, what is the question? Gloria, ¿cuál tiene? No la, no la supimos hacer. Estábamos esperando su ayuda. <laughs> okay. All right. ¿Alguien que la terminó? La cinco. Yes. We do, sería, mm -hmm. why, do, why, why do they have a meeting? All right. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Okay. ¿Los demás tienen la misma? Yo tengo... What do we have a meeting? Ah. What? What or why? 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 Okay. Why do we have a meeting? Why do we have a meeting? All right. ¿Alguien tiene algo diferente? Okay. No? Okay. En este caso, puede ser cualquiera de las dos. ¿Por qué? <ríe> Dependiendo del sentido que le demos. Why? En este caso, tenemos aquí. Let me check. Ok. Dice, they have a meeting. Uh -huh. They have a meeting. Ellos tienen una reunión. Why? Uh -huh. Eso sí estamos seguros que es why. Porque tenemos because. Ese sí no es negociable. Tiene que ser why. Ajá. Hay un because aquí, el why en la pregunta. So, they have a meeting because, tienen una reunión porque, ¿por qué? We have to talk, tenemos que hablar sobre inflows and outflows. Ajá. ¿Qué significaba eso? Ay. Uh-huh, okay. So, in this case, why do they have a meeting? 
si usted solo quiere preguntar por qué tienen ellos una reunión. Ajá. Y aquí dice, ellos tienen una reunión porque tenemos que hablar. Why do we have a meeting? Ah, ok. In this case, no me voy a fijar. Give me one sec. Ay, what happened? Zoom. No, Zoom. No me deja que... Okay. All right. So, in this case, why do we have a meeting? ¿Por qué tenemos una reunión? El problema aquí, el, el detallito es que dice, ellos tienen una reunión. Ajá. Entonces, tal vez aquí, solo si le cambiamos el subject a you. ¿no? Why do you have a meeting? ¿Por qué tienen ustedes una reunión? Ajá. Why do you? Y diría, they have a meeting because we have to talk about the inflows and outflows. Uh -huh. Pero buscando el contexto realmente sería la primera. Uh -huh. ¿Por qué tienen ellos una reunión? Y yo luego explico que también nosotros tenemos que hablar. Uh -huh. Pero sería más la primera. Why do they? Uh -huh. Ok. Like Why do they have a meeting? Uh -huh. They have a meeting because... All right. So, guys, questions about this? Questions? De esto no se preocupen. Créanme que es un proceso largo con la WH. Y, y, y no es que usted le está costando, sino que eso así es. Okay? So, don't worry, all right? Por eso vamos a estar practicando. So, now, what are we going to do? Okay. So, now, let me share this with you. Okay, here we go. Okay, so now we have this conversation, all right? También hay que practicar la pronunciation, so here we go. Listen to your teacher and read the conversation and practice with a partner. ¿Cuántas personas tenemos en la conversación? Two. Uh -huh. Two, right? Okay, so now... Yo la leo y ustedes repiten después de mí, ¿ok? What do you... What do you... What do you... Have to do... Have to have do... Have do on Thursday. On Thursday. Ok, one more time. On Thursday. On Thursday. Remember Thursday. Okay. Thursday. One more time. Thursday. Thursday. Ahorita quiero que todos se acerquen a la cámara y van a hacer esto. Thursday. Thursday. Hay un meme que sale un gatito, right? Like that. Cuando en la clase de inglés tengo que practicar el scratch. So, Thursday. One more time. Thursday. 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 Okay, good. Thursday. I, 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 I just, just, just check, 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 check the check. production, the production, the production. Suena como una A. Esto suena como A, pero no habrá mucho la boca, sino que así. Production. 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 For the new. For the new. new product. Product. And write. And write. A report. A report. About it. About, about it. it. Why? 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 Because, because, because I need, I need someone, someone, someone to help me, to help me move, move some boxes, some boxes. Can you, can, can you do me? Do, do me a favor? A favor? A favor. Sure. 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 What, is what, is what is it? What is it about? About. 
about. <laughs> okay. What is it about? What is it about? about? What does? What does Mr. Reeves? Mr. Reeves have to do? How to do that day? That day. I'm not. I'm not so sure. I'm not so sure. I'm not. I'm not so sure. So sure. 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 What time? What time? What time? Does does he finish? He finish. He finish. He finish to work. To work on. On um, Thursday. 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 Or, or when does when does he have he have free time? Free time. In the case of this word, guys, it's like a no es anuncio, right? Pero es como el la cómo se llama eso el suplemento que se llama like this. Ensure, ensure, ensure. Ajá, eso les iba a decir. Hay gente que dice ensure o ensure, ajá, pero es ensure. Entonces es igualito, viene de sure. Okay. So now, uh, one more time, so we can practice. What do you have to do? What, what do you, you have to do on Thursday? On Thursday. I just checked the production. I just checked the production for the new product. For the new product. And write a report. A white report about it. About it. Why? Why? Because I need someone. Because I need someone to help me. To help, help me, me move some boxes. Move some boxes. boxes. Can you do me a favor? Can, Can you, you do, do me a favor? a favor? Sure. 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 What sure. is it about? What, what is, is it about? It about? What does Mr. Reese? What, what does, does Mr. Reese, Mr. Reese have to do that day? Half of the day. Half to do. Half to, to do. That day. That day. I'm not so sure. I'm not, I'm not, not sure. sure. What time does he finish? What time, what time does he finish? finish? To work on. To work, to work on, on Thursday. 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 Or when? Or when? Does he have free time? Does, Does he have free time? time? Okay, good. So now, guys, let me send you to the breakout room so we can practice and then we present. All right, so now, here we go. Let me send you the screenshot. Okay, it Um, let me check. Lo voy a mover, guys, okay? So, no se asusten. <laughs> We're going to have, let me see. Vamos a tener seis minutos so we can practice, okay? So, here we go. Okay. Six. Six. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Pues por acá, todo bien, gracias bueno, a Dios. Que me alegro de verlo estos días, no lo hemos visto. Sí, cabal. Si no se quita la pantalla. Ok. Hi, teacher. Hi, 
listo. Hello. Vamos a practicar, teacher. Pronunciation. Okay. No problem, no problem. Piece I of speak cake. English. I awesome. speak English. Awesome, that's the attitude. Funny English. <laughs> Spanish and English. <laughs> Good. YouTube number. Bye. Bye. Me quedaron cuatro aquí. Estamos perfectos. <laughs> ok, good. A ver, ¿me está aquí? ¿Ya? Yes. Sí. Ah, ok, good. All right. Uh, tomen turnos entonces. Ok. Sí. Sí. Good. Va okay. inicio. Vamos. What do you do have to do on Thursday? I just check the product. It's about. What does Mr. Ruiz have to to have to do that day. I have am not so day. sure. <laughs> uh, what what times what time does he finish the work on Thursday or when does he do free time? When does he he have free time? Have come to help me move some boxes. Can you do me a favor? Teacher, una consulta. Verdad, some. verdad que es someone. Someone. Mm -hmm. Sí, ¿verdad? Ah, ah pues, suena... Ahorita que mando. Ah, okay. Some, someone. Someone, ok. Suena como some y luego one. Ajá, sería... One. Someone. Someone. Solo que la... la el one es como someone. Ajá, como más... Eh, no tan fuerte el sonido de la de la one ajá someone one. Uh -huh. someone uh -huh. good sure what is what is it about what does what does Mr. Ruiz have to do that day I am not so sure What I does he finish to work on Thursday or when does he have free time? Yeah. What do you have to do on Thursday? I just check the pro produce production. That's easy. Production. Sí, production. Production. Repita conmigo. Production. 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 Suena como da. Production. Production. Uh -huh. production. Uh -huh. For the name. Produce. Um, Quarty. Where, I report. Report. Above. If. Why? 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 Ah, ok. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sugar, what is so sorry? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have he o hip hop pretty tight ok ok ya nos manda la sal sí, ya nos manda let's go Okay, 
Nice, I'm out. Here we go. ¿Cómo estuvo la práctica? Good. Very good. Estaba dos awesome. minutos más, pero bien. Two minutes. Ah, oh, don't worry. En uh, dos minutos vamos a practicar. <laughs> so, it's okay. Good. So now, do I have a couple of volunteers? Me? Hi. You? Good. Me. Awesome. Yes. <laughs> awesome. So, Juan Jose, you were with Priscilla, right? Yes. Okay. Awesome. Now, let me share the screen. Okay. So, be ready. All right. Let's go. Solo yo con Priscila. No, con Priscila. No, aquí estoy. Este, no sé ah. si va a empezar. Si quieres, Ajá. empiezas tú. What do you have? Ay, es que esto te... Empiezo yo. Vaya, pues empiezo. Bueno. What do you have to do on Thursday? I choose chef the production production for for the produce um writing report a book you quit because I need I need someone to help me move some boxes can you do me a favor sure así va sure what what is the a book a book what does Mr. Reese have to do that day? I am not, not so, not so sure, sure. <laughs> uh -huh. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? All right, good. Thank you. Thank you, Tim. So now, here we go. Okay, the first one. Everyone, activate your microphones, those activate your microphones, and repeat with me, all right? Production. 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 New. 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 Product. Product. Right. 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 Why. 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 Because. 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 Sure. 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 About. 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 Uh -huh. About. And again, sure. 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 Okay. <laughs> so you don't forget. <laughs> Acuérdese del <en> sure. <laughs> All right. Okay. Thank you. And now, do I have a couple? Another couple of me? Volunteers? Uh -huh. Volunteers? Come on, guys. Volunteers? Me? No volunteers today, come on. <laughs> <laughs> awesome. So, Fatima with who? Con Gloria. With Gloria. All right, let's go, Fatima and Gloria. Let me share. Okay, let's go, girls. Uh, what do you do have to do uh, on the Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can, can you do me a favor? Sure. What is it about? Uh, what does Mr. Reese have to do they, that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on the Thursday? Or when does he have free time? Awesome, good. Thank you, girls. Now, the next one. Aha, the next one. Okay, so the last one is going to be Ignacio. You were with who? Estaba con Dennis. Dennis, all right. All so, right. So, Ignacio and Dennis, let's go. Let me show. Uh -huh. Okay. Comenzaría yo. Right. 
what do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and why a report about it why? Because I need someone to help my move some boxes. Can you do my a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish the work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, good. So now everyone activate your microphones and repeat with me. Production. 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 One more time. Production. 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 Report. 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 About it. About, About it. it. Help me. Help, Help me. me. Do me. Do, Do me. me. All right. Good. So thank you, guys. And the others, vamos a seguir practicando tomorrow, okay? So be here, please. Now, guys, let me just check the attendance, okay? And let me see here, okay. So now, here we go. Alma Griselda Valladares, Cristian Mateo Cruz. I'm here. Dennis Alexis Nolasco. Dennis. Present. Edith Lisbeth Rogel. <laughs> Enzo. Eh, perdón, no sé si me escuchó, Presen. Yes, thank you. En Santana Martínez. Present. Fátima Tatiana Romero. Present. Gloria Concepción Morales. Present. Hugo Roberto Ortiz. Juan Alberto Clavel. Present. Juan José Hernández. I am here. Carla Guadalupe Moreno. Carla Janet Portillo, María Emma Galvez. Present. Marlene Abigail Dimas. Marlon Gabriel Linares. Moisés Enrique Salazar. Oscar Ignacio Cornejo. Present. Priscila Ivet García. Reina Present. Margarita. All right. Reina Margarita Cortés. Present. René Eliseo Cortés. Present. William Eduardo Guzmán. Not here. All right. Okay, so guys, thank you for staying. Okay, so have an amazing night. Before we go, se podría quedar ahora. Let me check. Let me check here. Who's missing? De los que están aquí. ¿Quién me hace falta? Let me see. Ya todos pasaron, right? Uh, no, Enzo, me falta. Enzo, can you stay? Oh, teacher. Yes? Okay. Hello? ¿Me escuchan, guys? Yes. Yes. <laughs> okay, Enzo, ¿se puede quedar para la one-on-one? -on -one? Yes. All right, good. Okay, so thank you guys for staying, okay? Have an amazing me night. Perdí. Que descansen. Bye. Hola. Este, teacher, Ajá. Eh, y con lo de las notas, eh, como en nuestras clases anteriores y ayer se me fue la señal, no sé si dijo algo sobre eso. Eh, ¿Las envió todas? Uh, I mean, ¿Hizo todos los ejercicios? Sí, Ajá. sí entonces sí. no hay problema. Y como eso, siempre ah, okay. estamos subiendo eh, todas las tareas cada fin. De. Entonces mañana les voy a recordar para estar ya en el día 3. Uh -huh. Okay. Tenemos que mañana terminamos día 3. Yes? Okay. So don't worry. All right. Thank you. So now, thank you guys. Have an amazing night. Bye bye. See you. Bye. 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 See you. Okay. And so, so, and so, eh, este es su momento por si tiene alguna duda, alguna consulta. Fíjense que eh, sí tenía dudas, pero eh, el día de ahora la solté de ¿verdad? Ah, ok. Sobre, wow, ajá, sobre el what, wow, eh, where, when, why, 
a todas las oh, oh. <risa> ajá entonces ya ya medio eh, aclaré estoy hablando con mi esposa y todo y ella también me ayudó también bastante ajá. ah ok igual good usted también me ha apoyado o sea, ambos me han apoyado <risa> ok awesome qué bueno que tenga quien le apoye por ahí <risa> va a ser más fácil todavía Sí, ok que va, solo que, que no lo hablamos, ¿verdad? Pero <risa> igual, pero ya poco casi por poco. <risa> ajá todo es un proceso Sí, por... <risa> ok good Super. Ok, so, uh, sobre plataforma, ¿todo claro? No hay ninguna Sí, todo duda. claro. Ah, ok. No ninguno. Ok, Bueno, el good. día de ayer hice, hice los exámenes, no sé si... Ah, sí, no, Eh, no hay problema. pero... Eh, creo, 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 ayer no pude estar presente. por motivos, ¿verdad? <risa> Familiares. Eh, creo que estaríamos pendientes con el de, la tarea de ayer y la de ahora. Oh, vamos vamos a tener a ver. para tener al día el viernes porque yo mandaría notas el sábado uh -huh. Va. ajá Excelente, teacher. sí okay so Me thank parece. you Enzo <ríe> okay se Ahora cuida entonces okay Me bye parece. Me parece. see you Me parece. feliz noche